Hi, I am Vipesh Roshan, Director of the Gate Academy, Bangalore. And I'm very pleased to introduce Mr. Shubham Mittal, who has secured All India Rank 7 in Electrical Engineering in 2019 Gate. So, hi Shubham. Hi sir. Many congratulations for your splendid success. Thank you, sir. And uh, Shubham, kuch batayi aap, was this your first attempt or you have attempted Gate earlier as, as well? When did you start preparing for Gate? So, I, I started preparation for the Gate in my third year of Engineering. Oh, very good. So, I did my engineering from College of Technology, Panthanagar. So, when I started my preparation, then it's all good. I think that I will get a good rank score. Lunga. But in the month of December, when I started full test, in start kare, full test means the mock test. The mock test. Yeah. So, one or two mock test, I didn't get a good score in that month. So, I didn't get a self-doubt. I think I won't get a good score. Full test is not given. It's a confidence down. Ho अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए थ्योरी रिवाइज करिए गेट के एग्जाम वाले दिन देखते हैं क्या होगा देन आई गो फॉर द गेट 2017 मैंने टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट करा एंड आई एंड अप माय 3 इयर्स इन ऑल द टेक्निकल पोर्शन ओह माय गॉड आई जस्ट डिडंट गो थ्रू माय एप्टीट्यूड सेक्शन सो एंड देन द लास्ट रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क्स सो आई आई कैन से दैट एप्टीट्यूड सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट so, I think there are two learning for uh, all the gate aspirants who are who, who will be writing gate in future. First, Shubham, what happened to Shubham? They mock test one or two and judged the result of the basis of the result. Yes. First, they judged that this is not my cup of tea, it will not be able to do it. You were lucky, Shubham, that some people don't appear after the gate form. Almost 1 lakh students, they don't appear for gate. So, some students judge that they don't have a mock test and they think that this is not my cup of tea, it won't be tough for me, it's tough for me, right? They think many things. So, for those students, they learn that, look, in the first attempt, they didn't do it in the first attempt, in the first one or two mock tests. But now, all India Rank 7 has come in Gate 2019, which is considered to be a high scoring paper. Yeah, this year. This year the paper is quite, you can say, easy side of the paper and as compared to the last two or three years. So toughness level easy, so competition tough. Competition tough. So in spite of that experience, he has secured all in rank 7. That is learning 1. That you should not judge on the basis of few mock tests. And second learning what Shubham wanted to give is that, look, if you don't have mock tests, then you have to take those three hours. Time management and the pressure management. If you have to do both, you have to go through the mock test. Absolutely, you are saying. And because of that, Shubham lost out because GA ka tuh section is easy, right? So, usually. So, this is also learning that if you give a mock test, then what will happen? You have to balance it. Balance it. Three hours, how do you balance between different sections? Mathematics, general aptitude and technical. That you learn how to balance, right? So, that's an important learning. So, now, uh, Shubham talking about general attitude as a section. So I have seen that students usually think that this is something which Chalo ye to last mein kar lenge, utna hai. So what is your advice to students uh, on, on a specific general attitude section? I am gate exam. Dene ja rahe. So I am going to say scoring hai, pehle aap usko se kariye na, taki aap ma apna score maximize kar So this year my strategy was to take a technical one marks question. Kare. Then I go through the general attitude section. Then I solved it completely and then I took the technical 2 marks question. So, the scoring is first, because it's an exam, it's a race. So, as much as you can do maximum score, you can try to do that. So, the first one is easy. You can say that the first one is easy. You can think that yes, I can do it. First of all, do it. It's hard to do it. If you don't do it in the starting, then last one will not happen. Because the pressure will be developed so much. You will have more than that. So, first of all, you need to do the aptitude section in my opinion. या कंफर्टेबल कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं कि टेक्निकल सेक्शन से जाना चाहते हैं कि एप्टीट्यूड सेक्शन जाना चाहते हैं। सो व्हाट शुभम इस ट्राइंग टू करने इस डेट जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आपके पेपर में उनको तो पहले प्लग कीजिए। पहले उनको। और यू नो शुभम एक और फायदा होता है इसे जो कि स्टूडेंट्स so, your confidence level is higher than any other level. In that confidence, when your question was hard, you would do that before. So, it's a very very important advice that if you 
एक्चुअल पेपर में है या मॉक पेपर में भी है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिस जिस पे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है एक एक मार्क वन मार्कर्स हैं या जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है दैट शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट एंड जब आपका बीस पच्चीस मार्क्स स्कोर हो गया आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया तो उस समय तो आपको फिर पेपर विल हाँ थोड़ा सा अपर हैंड आ जाता है एज कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट्स से आप ठीक है मेरे ट्वेंटी फाइव मार्क्स मैंने स्कोर कर लिया मेरे पास टाइम भी है चलो अब आगे बढ़ते हैं देन अटैम्प्ट टू मार्क्स क्वेश्चन देन आप वहाँ पे टाइम भी दे सकते हो क्वेश्चन पे क्योंकि आपके पहले के सेक्शन कम्प्लीट हो गए हैं तो अगर आपको सोचना भी पड़ रहा है ना टू मार्क्स के क्वेश्चन में तो ठीक है सोच सकता हूँ मैं टाइम दे सकता हूँ मेरे पास टाइम है ईजिली अटैम्प्ट कर लूँगा मैं सो वो एक माइंड भी अलग से ही फिर वर्क करने लगता है क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा शुभा आपसे कि आपको मिनिमम आपको क्या लगता है मिनिमम कितने मॉक टेस्ट एक स्टूडेंट को लेने चाहिए बिफोर ही एक्चुअली गोज फॉर गेट एग्जाम कोई मैं फिक्स नंबर तो नहीं बोलना चाहूंगा बट या एटलीस्ट इन माय ओपिनियन एटलीस्ट देर विल बी अप्रोक्स ट्वेंटी फुल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए मतलब इन द फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर आप टिल दिल योर गेट एग्जाम आपको जितने आप अटैम्प्ट कर सकते हो एटलीस्ट ट्वेंटी एंड मैक्सिमम आपकी चॉइस है कितना जा सकते हो आप बट You have to attempt minimum twenty full tests or more mock tests. You can say. मतलब बीस mock tests तो करने ही चाहिए. करने ही चाहिए. So that uh, basically जितने mistakes आपको करनी हैं वो आप इन बीस mock tests में कर लो ताकि final gate का जब exam हो so you are you are not repeating those mistakes. और mock tests के बारे में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि बच्चे क्या करते हैं mock tests दे दिया marks आ गए rank आ गई अच्छे marks आ गए rank आ गई ठीक है यार ये तो अच्छा गया mock test but उसको फिर analysis नहीं करते कि यार जो mistakes हुई हैं वो क्यों हुई है कहाँ पे मेरे मार्क्स कटे सो द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो मैं क्या करता था जब भी मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट भी दे देता तो आई हैव टू प्रिपेयर अ नोटबुक मैंने एक नोटबुक प्रिपेयर कर रखी थी उसमें मैंने मिस्टेक्स पहले जो क्वेश्चन गलत हुआ मेरा उसके ऊपर डाल देता कौन सी मिस्टेक है सिली मिस्टेक है कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है सो so उसको नोट डाउन कर लेता था वहाँ पे एंड देन कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले आई हैव टू रिवाइज दैट नोटबुक कि अच्छा यार ये क्वेश्चन में ये गलती हुई थी सो so मेरे माइंड में रहना चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही आपका गेट एग्जाम होता है इट्स नथिंग न्यू यू कैन फाइंड एंड गेट एग्जाम सो अगर आपके मॉक टेस्ट में आपको गलतियां पता है कि यार हाँ ये हो सकता है सो so आप जब गेट एग्जाम देने बैठेंगे तो आप सिली मिस्टेक्स हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया आपके मैंने पहले क्लिक कर दिया हाँ यार यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है सो यू हैव टू बी थोड़ा आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वहाँ पर सो आप एक नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा है जो फॉर्मुला नोटबुक प्रिपेयर करते हैं सो इट्स अप टू यू कि आप टेस्ट सीरीज के कलेक्शन नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिए उसमें जो जो आपके मिस्टेक्स हुई हैं उसको मेंशन करिए एंड देन रिवाइज करिए उस मिस्टेक्स को ताकि आप वो रिपीट ना कर सकें ये बड़ी यूनिक स्ट्रेटजी बताई आपने शुभम सो सो वी हैव बीन डूइंग दिस टॉपर स्टॉक विद सो मेनी टॉपर्स नाउ एंड सिंस इयर्स दिस इज वेरी वेरी यूनिक एडवाइस विच हीज गिवन आई हैव नेवर सीन दिस समबडी टू एडवाइज दिस व्हाट ही हैज सेड इज मॉक टेस्ट खाली अपने आप को एसेस करने के लिए मत कीजिए देर इज लॉट ऑफ एनालिसिस विच हैज टू बी वंस यू हैव टेकन मॉक टेस्ट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैज सेड इज सपोज एक इन अ मॉक टेस्ट आपने पांच जगह सिली मिस्टेक्स किए कहीं पे आपका कंसेप्चुअल डिफॉल्ट था कहीं कहीं पे कुछ और कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू मेक अ नोट ऑफ दैम यू मेक अ नोट ऑफ दोज मिस्टेक्स सो दैट वेन यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट यू एनश्योर दैट दीज मिस्टेक्स एटलीस्ट आर नॉट रिपीटेड राइट so these mistakes are not repeated so when you do this uh, particular uh, thing for the for the next 20 mock test what happens is in the actual gate exam you it will ensure that your mistakes are at least minimum and gate being a negative uh, marker negative right mark, yeah. so usme to itna important hai ye cheez and actually gate mein hota kya hai ki professor jo question prepare kar rahe hai na unhe pata hai ki bachcha yahan mistake kar sakta hai yeah. so multiple options mein wo ek option bhi hoga jo aapka negative kara dega correct so isliye ki क्योंकि मैं ये मानता हूँ 80 परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप स्कोर कर सकते हो इसलिए 20 परसेंट ठीक है कोई नया कंसेप्ट आ गया इट्स इट्स नॉट इन इन योर हैंड सो यू कॉन्ट गो फॉर 20 परसेंट बट फॉर 80 परसेंट इट्स इन योर हैंड लेकिन वहाँ आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं सिले मिस्टेक्स कर रहे हैं सो यू हैव टू मिनिमाइज दैट पोर्शन एक तो आपका वो मार्क्स जो मिलने वाला था दो मार्क्स हाँ, मिला नहीं वो मिलाने पर नेगेटिव तो वो तो बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए बिल्कुल और आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी गुड एंड ऑल गेट एक्सपीरियंस शुड मेक अ नोट ऑफ इट या एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि एक जनरल ट्रेंड आया है अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में कि काफी स्टू
सो मैं मानता हूँ कि आई थिंक जो फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में उसको पर्क्स एंड ऑल पता होंगे पी एस ज्वाइन करने के हैंडसम सैलरी देन आपका वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम होता है देन स्पेशली या जॉब सिक्योरिटी सो आई थिंक कि पी एस यू ज्वाइन करना ही मेरा एक रीज़न था कि मतलब एम था बेसिकली गेट देने का सो मैंने यही सोच के फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि ठीक है यार यहाँ से फाइनल ईयर मतलब इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के बाद पी एस यू जाएंगे देन तो माइंड में यही एम आज भी यही है कि एंड होप्स हो कि इन फ्यूचर में कोई अच्छी पी एस यू ज्वाइन कर लूँगा सो लेट सी ऑल द बेस्ट शुभम थैंक यू सर Shubham, uh, this gate, gate nineteen was not your first attempt, right? So you have taken uh, gate previous years yeah. as well, right? So how how do you find gate nineteen to be different from other gate? Uh, was it different, or it is it was very similar to previous years? The I can say the gate two thousand nineteen is much on easier side as compared to previous gates. The this side the level of the paper uh, this year the level of the paper is not a, I I can say. pretty much easier but uh, you can say there is a lot of chances where you can commit a silly mistake so and in easy paper there is no room for the silly mistake if you are doing a silly mistake or you can easily lose one or two marks and then you are out, you, you will be out of the race. race so and yeah one more thing i want to tell that ab uh, gate ne na kya matlab ab gate authorities kya karne lage hain they ask the questions jo five to last five se six years mein unhone puche hi nahi hai like this year they ask two questions from mosfets from analog electronics सो लास्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स में जनरली बीजेटी पूछते हैं वो मॉस्पेट्स नहीं पूछते हैं सो so, मैं एक एडवाइस ये भी देना चाहूँगा गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी एक्सपीरियंस को कि अगर आप आप चाहते हो कि यू यू वांट टू स्कोर अ गुड रैंक सो कोई भी कंसेप्ट या कोई भी सब्जेक्ट अपना आप वीक नहीं छोड़ सकते या, या स्किप नहीं कर सकते और कि मैं मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब ये पूछते हैं कि पहले ईजी सब्जेक्ट करने चाहिए कि हार्ड सब्जेक्ट करने चाहिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप के जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं ना पहले आप उनमें कंफर्टेबल हो अगर आप उसमें कम क्योंकि इजी सब्जेक्ट्स तो आप करोगे वो आप इजीली कर रहे हो तो ठीक है यार वो अभी इजी कर रहे हो तो ऑब्वियसली सिक्स टू सेवन मंथ्स भी वो आपके कंसेप्ट अच्छे ही रहेंगे जो लेकिन हार्ड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप स्ट्रगल करते हो सो आप पहले उसमें कम्फर्टेबल हो देन आप ईजी सब्जेक्ट्स करिए तो आप ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि आपने पूरा एरिया कवर कर लिया गेट सिलेबस का सो सो आप बोलो कि जब भी पेपर थोड़ा ईजियर आता है तो इजी लगता है उस समय बट uh, सबसे बड़ा उसमें एक डाउनफॉल है कि देर इज नो रूम फॉर मिस्टेक एक्यूरेसी लेवल आपको बहुत हाई होना चाहिए और ऑन द प्रिपरेशन फ्रंट फ्रंट आपका जो सिलेबस कवरेज है वो बहुत वाइड होना चाहिए मतलब आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते नहीं, नहीं, नहीं कर सकते और स्पेशली अभी आपने एक नया ट्रेंड बताया जो हम लोग ने भी एनालाइज किया था और हम जो पेपर के बाद जब हम लोग हमारे फैकल्टीज एनालाइज करते पेपर तो हम लोग ने इस बात बारे में काफी चर्चा की है कि इस बार का गेट में इलेक्ट्रिकल पेपर में स्पेशली ऐसा हुआ है कि जो कंसेप्ट कभी नहीं पूछे गए हैं जब लगता है पांच से छह साल से नहीं पूछे गए थे उन कंसेप्ट से भी पूछा गया इनफैक्ट मॉस्फेट पे तो आई थिंक थ्री मार्कर था एक टू मार्कर था एक लूज टू पॉइंट सिक्स सेवन एंड और सिलेबस कवरेज भी काफी होना चाहिए so that brings uh, me to a very interesting question shubham one more question shubham i have from you is uh, what is the ideal time to start preparing for gate in my opinion the ideal time is starting of the third year so from starting of the third year till gate exam you have almost one and a half year so i can say divide this time duration into three small sections the one for uh, the time when you will start learning concepts start making your concepts strong the concepts and second uh, during a uh, second term i can say revise your concept because revision is very important aapne padh li koi cheez agar aap wo revision nahi kar pa rahe hain to kuch fayda nahi hai aapka aap touch mein nahi rahenge to aap wo bhool hi jayenge jo bhi aapne concepts padhe hain theory padhi hain and in the last duration aap test cheez attempt kariye jitna ho sakte hain mock test jeeje subject test aap kar sakte hain so and पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा एक एक कंसेप्ट मैं क्या करता था कि गेट सिलेबस मैंने चिपका रखा था इतनी मतलब हॉस्टल की दीवार पे एंड देन जो जो हो जाता था उसको रेड से कट कर देता था सो so, वो भी कर सकते हैं आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं ये भी आप कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी चीज़ें तो मतलब कोई कोई कंसेप्ट 
छूट नहीं जाना चाहिए उस लिए तो फिर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए टिल द एंड ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आप फुल टेस्ट दीजिए आप ठीक है कंफर्टेबल हुई कि कि एग्ज़ाम का इन्वामेंट कैसा है और गेट इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम मतलब इन माय ओपिनियन इट्स अ इजी भी नहीं बोलूँगा बट इट्स अ एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम सो अगर आपको फॉर्मूला पता है आपके सामने क्वेश्चन है यू हैव टू जस्ट आप उस फॉर्मूले को सही कर रहे हैं विद एन एक्यूरेसी डेट सेट तो बट शुभम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको लगता है कि यार गेट तो बहुत ही टफ एग्जाम है इतना टेक्निकल एग्जाम है मुझसे तो होगा ही नहीं आई विल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट तो ऐसा करते हैं वो कि चलो ऐसा है चार साल मैं किसी तरह पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत गेट का प्रिपरेशन करता हूँ फोर्थ ईयर में जो अपीयरिंग गेट एग्जाम है वो मैं सीरियसली नहीं लूँगा वंस आई टेक दैट एग्जाम उसके बाद कॉलेज से पास आउट होने के बाद फिर मैं डेली जाऊँगा हैदराबाद जाऊँगा और खूब जम के तैयारी करूँगा तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है आपका इज दिस द राइट स्ट्रेटेजी टू इट्स ये एक मिसकनसेप्शन है स्टूडेंट्स के अंदर की यार फाइनल ईयर में निकलेगा गेट या गेट है वो सो इट्स नॉट लाइक दैट आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप प्रिपरेशन अपने तो मार्क है तो आप फाइनल ईयर में एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं आपका ये मानना कि मैं फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लूँगा वो आप खुद ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले ही लूज़ कर दे रहे हैं ना करेक्ट अगर आप पहले ही सोचे नहीं यार फाइनल ईयर में करना है करना है अपने स्ट्रैटेजी उसी अकॉर्डिंग प्लान करिए उसी अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट स्ट्रॉग करिए सो यू कैन स्कोर अ गुड रैंक इन फाइनल ईयर मैंने भी गिव अप कर दिया था अगर मैं उस टाइम इतनी अच्छी प्रिपरेशन करता तो मे बी मेरी उसी टाइम पे रैंक आ जानी थी तो वही कि गिव अप नहीं करना है आपको प्रिपरेशन रखनी है आपकी अपनी अच्छी रखनी है और फाइनल ईयर में ही कोशिश करिए कि आप जब पास आउट हो रहे हैं तो क्यों ना आपका एक अच्छी रैंक लगे पास आउट हो अपने कॉलेज से एंड देर लॉट मैनी थिंग्स आई मीन एक साल ड्रॉप लेके पढ़ने वाली जो स्ट्रैटेजी है जो पहले से आप सोच लेते हैं चूँकि आप पहले से सोच लेते हैं इस, इसके लिए आपका पेस ऑफ स्टडी भी बहुत स्लो हो जाता है फिर आप डिस्ट्रेक्टेड रहते हैं बीस फिर आप क्या फिर फिर ये आता है ऐसा करता हूँ अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अभी प्रिपेयर कर लेता हूँ फिर देन मैं जब कोचिंग में जाऊँगा तो अपने अदर सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लूँगा देन मेरी तैयारी फुल हो जाएगी देन मैं अटैम्प्ट करूँगा देन आई स्कोर आ रैंक सो बट उस बार्गिन में आपका एक साल का लॉस हो जाता है एक साल का लॉस हो जाता है मनी लॉस एंड स्पेशली द टाइम ड्यूरेशन एंड मनी लॉस दोनों मतलब एक साल का पूरा लॉस हो गया आपका करियर में आप एक साल पीछे हो गए राइट सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड इफ स्टूडेंट्स हैव हैव दिस कंसेप्ट वेरी वेरी क्लियर एज एज यू राइटली सेट कि ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं मुझे तो ड्रॉप लेना पड़ेगा गेट के लिए तो आप थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए देर आर सो मेनी नाउ डेज विथ विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट इंटरनेट अब सब 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 लोग के पास है सो so, ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप इवन इन रिमोट लोकेशन जैसे uh, ये पंतनगर से हैं शुभम सो so, जैसे हमारा एक कोर्स चलता है होम गेट जिसमें हम लोग लाइव ट्रांसमिशन ऑफ गेट लेक्चर्स करते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स रियल टाइम डाउट पूछ सकते हैं तो उनको कहीं आना नहीं पड़ता है उनके लैपटॉप पे ही लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इंटरक्टिव सेशंस होते हैं तो इस तरह के कोर्सेज में आप यू कैन एनरोल इन थर्ड ईयर इट थर्ड ईयर में आप प्रिपरेशन कीजिए और ताकि आप फाइनल ईयर में फुल तैयारी के साथ फुल अटैम्प्ट फुल मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंस सब आपका कंसेप्ट क्लियर है आप अटैम्प्ट करिए अटैम्प्ट कीजिए लेक्चर्स दीजिए टेस्ट सीरीज दीजिए बुक्स पढ़िए एंड यू मेक यूज ऑफ दोज वन एंड हाफ टू ईयर्स जो कि आप थर्ड ईयर फोर्थ में फोर्थ ईयर में रहता है आपके पास रेदर देन वेटिंग फॉर पासिंग आउट एंड देन अटैम्प्टिंग वन मोर सो दैट शुड बी अवॉइडेड शुभम एक एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि देखो जैसे प्रिपरेशन का एक स्टेज होता है तो आप करीब डेढ़ साल दो साल प्रिपेयर करते हो गेट एग्जाम के लिए बट उस डेढ़ साल दो साल की प्रिपरेशन का यूज तभी है जब वो उन तीन घंटे में तीन घंटे में आप अच्छा परफॉर्म थ्री आर्स ऑफ योर लाइफ ये बोल देंगे थ्री आर्स ऑफ योर लाइफ सो व्हाट वाज योर थ्री आर्स ऑफ योर लाइफ अबाउट कैसा था आपका सो इन गेट टू मतलब टेस्ट सीरीज से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो गया था कि जब उसमें आप अच्छा स्कोर करते तो ऑब्वियसली कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है तो मैं सोच के गया था कि यार आज तो अच्छा करके आना है वेरी नाइस सो मैं एग्जाम देने बैठा सो देन आई स्टार्ट टू प्रिंग फॉर द फर्स्ट मैंने इस बार एक नई स्ट्रैटेजी करी पहले मैं वो टेस्ट सीरीज में भी करता था मैंने पहले पूरा पेपर रीड करा यू हैव ऑप्शन टू सी द फुल टेस्ट फुल फुल क्वेश्चन पेपर सो मैंने वो पूरा क्वेश्चन पेपर आई स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली टेन मिनट्स इन डेट कि पहले क्वेश्चन पेपर रीड करता हूँ पता चल जाएगा कि क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है जो मेरे साथ टू में हुआ था ईजी क्वेश्चन टू मार्क्स के लास्ट में थे वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया था <laughs> तो इसलिए फिर मैंने
अगर आप स्किप करोगे तो फिर वैसे ही आउट ऑफ द रेस आप हो ही जाओगे सो देन आई स्टार्ट मैंने अप्रॉक्सीमेटली थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स में मैंने टेक्निकल सेक्शन वन मार्क्स का खत्म कर लिया था देन आई गो टू जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इट टेक्स मी अराउंड वन आवर एंड फिफ्टीन मिनट्स टू सॉल्व बोथ द सेक्शन सो मेरे पास फिर देन इनफ टाइम था कि टू मार्क्स के क्वेश्चन में मैं जाऊँ फिर मैंने टू मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट किए मेरे पास इतना इनफ टाइम था इस बार गेट एग्जाम में कि मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन था मैट्रिक्स का उसको मैंने दो तीन तरीके से सॉल्व करके देखा था वहाँ तो कि मतलब वही अपना ऑप्शन क्रॉस चेक करने के लिए तो इसीलिए कि फिर वही कि आप टाइम मैनेजमेंट आप ये टेस्ट सीरीज से ही सीखेंगे कि आपको कौन सी सेक्शन में कितना टाइम देना है ये आपके माइंड में होना चाहिए आप स्टार्ट करा आपने सो या थर्टी फाइव मिनट्स मुझे इस सेक्शन में देने बाकी इस सेक्शन में देने और उस टाइम ड्यूरेशन में आप स्टिक रहिए क्योंकि आपकी प्लानिंग ही वही है तो यही था एक्सपीरियंस तो गेट और मैंने फिफ्टीन मिनट शायद पहले एग्जाम हो गया था मेरा फिर मैं क्रॉस चेक कर रहा था और यही सब सो वही है कि आप Uh, मैं कहूँगा कि आप अपने सेक्शंस को एक टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर लीजिए कि ये टाइम ड्यूरेशन में ये सेक्शन दूसरे टाइम ड्यूरेशन में ये सेक्शन और उस पर स्टिक रहिए और अटैम्प्ट कीजिए आप नो डाउट आप एक अच्छी रैंक्स को कर सकते हैं सो टाइम मैनेजमेंट इज द की लाइक टाइम मैनेजमेंट इज द की और जब मैं भी एग्जाम जब देता था मैं आप लोग की उम्र में था तो उस समय मैंने भी बाई द वे यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मुझे पेपर एक बार स्कैन कर लेना स्कैन कर लेना मतलब दस मिनट पाँच मिनट दस मिनट मुझे उसमें देना है वो वेस्टेज नहीं है वेस्टेज नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उससे तो पहली चीज जैसे शुभम बता रहे थे इनको पता चला कि पेपर आसान है या टफ है राइट तो पेपर अगर इनको पता चले कि पेपर इज स्लाइटली इजी ऑन द इजियर साइड तो देन ही इज नॉट रनिंग इन फोर्थ ईयर ही इज रनिंग इन फिफ्थ ईयर राइट ही नोज दैट ही ही हैज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन के नॉट बी सिलेक्टिव इन अटेम्प्टिंग सो इनका दिमाग में इनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वन दूसरा मैं क्या करता था कि मैं आई यूज टू मार्क क्वेश्चंस इन टू थ्री सेक्शन इजी मीडियम एंड डिफिकल्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव सो जो मुझे इजी लगते थे जो जैसे आपने पहले बताया हाँ. कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो इजी लगते थे वो मैंने मैं पहले अटैम्प्ट करता था उसके बाद तब मैं मीडियम पे जाता था और फिर डिफिकल्ट पे जाता था okay. ताकि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे लास्ट में लास्ट में टाइम ऐसा ना हो कि इजी क्वेश्चन छूट जाए जैसे दो जैसे आपने बताया टू थाउजेंड में यही हुआ था लास्ट टू मार्क्स का जो सेक्शन था उसमें लास्ट में थ्री फोर क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे इजीली आप छह से आठ मार्क्स वहाँ स्कोर कर, हाँ, कर सकता था लेकिन वो मेरा वो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं था ना मैंने पेपर देखा तो जैसे ही मैं लास्ट में पहुंचा और फिर जब इजी क्वेश्चन भी होता है ना जब आपका एक प्रेशर डेवलप हो जाता है इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक के चांसेस हैं इसलिए वो इजी क्वेश्चन दिया है तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट आप रखिए अच्छा सो तो स्कैनिंग स्कैन करना पेपर को स्कैन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस व्हिच शुभम मित्तल इज गिविंग टू ऑल द गेट एस्पिरेंट्स एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फॉलो दैट माय ओपिनियन इज द प्लेटफार्म ऑफ टॉपर स्टॉक इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज़ आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कभी कभार कुछ चीजें सीख सकते हैं सो अगर इट्स अ प्लेटफार्म जहां पे सर अभी मतलब टॉपर्स के साथ बात कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस आप लोगों को बता रहे हैं तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द गेट 2020 थाउजेंड इन माय ओपिनियन कि अगर आप दूसरे की आपने मेरी बातों से अगर कुछ भी चीज़ ऐसी सीखी और आपने उसको इंप्लीमेंट करा और वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है तो इट्स अ गुड इट्स इट्स नॉट एनी कि आपको फॉल्ट नहीं हो रहा है अच्छा ही हो रहा है तो ठीक है दूसरों की बातें भी कभी कभार अफेक्ट कर जाती हैं आपके रिजल्ट को सो इन फॉर गेट टू थाउजेंड मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा यार हार्डवर्क एंड पेशेंस आप ये दो चीज़ें रख के अपना प्रिपरेशन करिए आप एक अच्छे रैंक इसको कर सकते हैं सो अलोंग विद शुभम एंड ऑन बिहाफ ऑफ शुभम मित्तल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस फॉर गेट 2020 गेट एस्पेरेंट एंड बोथ ऑफ अस वुड लाइक यू ऑल टू अचीव सक्सेस इन गेट 2020 एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स थैंक यू थैंक यू